ഹായ് വെൽക്കം ടു വിക്കാസ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചക്കയും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക എങ്ങനെയാണ് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വരിക്ക ചക്കയുടെ ചോളയാണ് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇത്ര ചെറുതാക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി എടുത്തതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ഇതാക്കണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നല്ല വെയിലിൽ ഉണക്കിയിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശയോ പുട്ടോ എല്ലാം അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇലയുടെ ആകുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് മാവ് കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതേപോലെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഉണക്കിയിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ഈർപ്പം പാടില്ല എന്നിട്ട് അതൊരു എയർടൈറ്റുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ടും വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചക്ക എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂത്ത ചക്ക നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണേ നന്ന ഇളയതാകുമ്പോൾ അതൊരു അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നൂല അപ്പം നല്ല മൂത്ത വരിക്ക ചക്ക ഇനി നമുക്ക് കുരു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഈ കുരു തൊലുകളിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വെയിലിൽ ഉണക്കിയിട്ടൊന്ന് പാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മുറത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്പി പാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തോടൊക്കെ പോയി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചക്കയുടെയും ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഒക്കെ വിലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൊന്ന് വിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചക്ക ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ പഴുത്ത് കൊഴിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യും നാട് വിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കക്കും ചക്കക്കുരുവിനും ഒക്കെ നല്ല വിലയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തൊലി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങി പാറ്റി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഒന്നിങ്ങനെ തിരുമ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് പോരും ഇനി തൊലി കളയാം എളുപ്പമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മഴക്കാല യാത്രയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അവർ തന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി അത് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പകുതി അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊള്ളത്തിൽ തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല പച്ച തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ നൂൽപ്പുട്ടിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പകുതി ചക്കക്കുരും പകുതി അരിപ്പൊടിയും അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നൂൽപ്പുട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഏറ്റുള്ള പാത്രത്തിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വറവ് ടേസ്റ്റും കൂടെ വരും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചക്ക കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിതുപോലെ നല്ല മൂത്ത വരിക്ക ചക്ക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ലൈറ്റ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ നല്ല വെയിലത്ത് ഉണക്കിയിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പൊട്ടിച്ച പൊട്ടുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ചക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയുന്നവർക്കായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു